بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تربية من مون راوة أمر ولي أقيدة بارتيل جهميأكل إن ر إسلامية أولهيل تون ديا وليهيد خلين أدي بدي خلين ميه بردان ما ها كردا بركودية ورو بيري بتي نانغل بارك بحرو Adik kamu mana sendra terbiyala na mana perihal apa ti pato? Selang bapu. Muda la awal dah hebat pato first amar bilah. Khawar jihal apa ti pato? Islamia ummatil serend samuha maha kana pata nabi toler kelai kafir ente solli Islamia samuha ti bitte veli area matra malam. Kali Sariana Khalifah kelik kedra ha dilum kuri paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhal surga tadi kondo nanmara yang puriya sahaba kelih kafir kelih ente solli Islam yang umat tu dia anda watat ti rende veli area beri kelih khawar jel ente nama parto. Adi kadita beri aha khawar jel kadita dah thon dia oru vali head kerdan khadiriya ente solok kudiya oru vali head khala khadir thodar bilai tapan Quran sunnah itu mata mana ur nilai batai editta ur vali hari. Kadang mana vali hari gel thon dia own rent pinun raha patu arigro. Jalan inda vali hari gel ay maya maha wai titan. Ini vali gel port anda wear idan pinna ala palah vali hari gel uru aho dekik adi pade aha adi tala maha erdici. Yen bedan. Enam eh inda adi pade gel inda vali hari gel thodar paha. Idan ur adi pade enna enna bedan nama teri teri enda percaya dale. Yeni ay vali hari gel ayalam. Inda wear lalu itu bandar dengan bandar, nama ialah huwa ha, ada alam, ada alam kandu bola lah. Abi ni kaderi ha kelapa di bato, adik kita dah ha sendra merwile, murji ha kelapa di bato. Ippo nama baca pada de, jahmi ha kel endu solok kudiya, oru vali head. Islam ya ummat ille, Khalifa Walid bin Abdul Malik, awal hulur dia, arci kalat ille. Awang-awang dah kalah tila, thon dia. Alat itu umi yang arci le, thon dia. Umi yang arciin iridi pahdi le, thon dia. Or vali head dah. Nanti jumai, nanti jahmiya ente solok kudi vali head. Kenapa nanti jahmiya keliar apa ini soli nama papa orang sana? Jaham bin Safwan ente solok kudiya. Khurasan Pradesh itu cendah Tirmid, Imam Tirmidi keli patrukro. Imam Tirmidi Muhammad bin Isa at Tirmidi. Betul, nama orang Muhammad bin Isa ini betul, Imam Tirmidzi orang dia per. Anak orang perendah urut Tirmidzi, Tirmid, alah Tirmud yang dia solo pada ini. Anja urut cendera orang dia karena di mana alah Tirmidzi, apa dia ini solli, alah ikut pada kerana ini betul, nama pakro. Apa ini Tirmid yang dia ini urut le perendah bandan, ini Jaham bin Safwan yang dia solo kudi ber. Even dia vali head yang mana orang dia tu nama pakro samai itu le. Munna ala, nama bahasa vali hari hari le, adun udah tak kumum event tak kana pergi kerja, matra malam ya, Islam ya ulah hari le, pinna ala thon dia, mautazila kel, adun pola asyriya kel, phone dia, ini dalam perwariya hana cholren, inna vali hari ini sur, inna vali hari le, yang urwa kita ngapri ini sur nal, pagut teriyo buru mah, Quran ini sunna ayim, noki, adun ala Quran le ulah visienggalah. Akidah terdapat, Allah terdapat, visienggalah, ada ini maritta orang beri hidup. Adilum kuri paha Allah hodi asma wasipat ini suluangga. Allah hura bilal amin ke perihal, panbuhal, naik rikid. Ada Quran cullu, hadisin cullu. Rasulullah nabi tolah halu kicu nangga. Nabi tolah halu apadie, ada ini editi nama kita soli rikirang. Apa ini nama Islam tolah orang pagadi, nabi kei kulla bandi pagadi. Ada nama nabi kei kuntu pohna ceri. Adilah Tiada illa ada kelbi yang lek kait pada, tiada illa ada ayu yang lek cai pada, orang ter kekira dengan pada kah berindi, adi seperti tanah ini disolli, valindo ini sejaya, beli pada ini pada lam Islam sunnah, nabi tolar hal, nama khati tanda, uru uru vari murai kadeyat. Ini mem Islam ini mar katilah sila visienggal marai mana visienggal, ada nama gaib berindi solob, ilmu gaib, Allah ini minu nabi gaib, wajukii muna sala. Allah Hura Bil Alamin, inda Quran yarik neerwali khati menbadai solukun te samiye dila. Awarigal, Allah di ina yuminuna bil gaib. Awarigal, marivan misenggalai, nam bikke kulwarigal. Apa ini Islam tu de orupakdi? Allah Hutaala thodar pan misenggal, 
மறுமை நாளை பற்றிய விஷயங்கள் இவைகளெல்லாம் என்ன ஆலமுல்கை மறைவான விஷயங்கள் மறைவான உலகம் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒருவர் மவுத் ஆகிட்டார்னு சொன்னா அதை வந்து பரிசகன்னு சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையில் என்ன திரை போடப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்றாரு ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி அவர் கபரில் வைக்கப்படுவார் மலக்குமார்கள் வந்து விசாரணை செய்வாங்க அவர் நல்லவராக இருந்தா நீங்க ஒரு புது மாப்பிள்ளைய போல உறங்க என்று சொல்லப்படக்கூடிய இதெல்லாம் என்ன அதாவது கியாமத்து சுகுரா என்று சொல்லுவார்கள் சிறிய மறுமைன்னு சொல்லுவார்கள் அவர் மறுமை நாள் வருகின்ற வரைக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கியாமத் நாளில இந்த உலகத்தை எல்லாம் அழித்து அடைத்து படைப்புகளை வெளுப்புகின்ற வரைக்கும் அவர் ஒரு நல்லவராக இருந்தா புது மாப்பிளை போல கபரிலே உறங்குவார் அதே நேரத்தில் அவர் பாவியாக இருந்தா என்ன பாவியா இருந்தவருக்கு என்ன கிடைக்கும் அவருக்கு நிறைய தண்டனைகள் என்னென்ன தண்டனைகள் கிடைக்கும் என்பது தொடர்பான செய்திகளை நம்ம ஹதீதுகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இதை நம்ம யார இதை வந்து நம்ம ஐம் புலனுக்கு உணர முடியுமா இதை மனிதனுடைய சக்தியால் இதை காண முடியுமா கபரில் வேதனை நடக்குது என்ன நடக்குதுன்றதெல்லாம் நம்ம தேட முடியுமா இல்லை இதை தேடவும் கூடாது மனிதனுடைய அறிவு என்பது இதையெல்லாம் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் விசாலமானதும் அல்ல மனிதன் வந்து பக இன்றைக்கு டெக்னாலஜி எங்கே போய்விட்டது எனவே மனித அறிவுக்கு இன்றைக்கு எதுவுமே சவால் சவாலான ஒரு விஷயம் கிடையாதுனாலும் சொல்லலாது நாம வாழக்கூடிய இதே உலகிலேயே இந்த டெக்னாலஜிகளை எல்லாம் மிஞ்சிய மனித அறிவுக்கும் ஆய்வுக்கும் என்ன புலப்படாத சில விஷயங்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே மனிதனுடைய அறிவு என்னென்ன விஷயங்களை குரான் சொன்னா இது இதுல நின்று கொள்ள சொல்லுதோ அதோடு நின்று கொள்வதுதான் சிறப்புக்குரியது ஏனென்றால் இந்த ஜஹம்மியாக்கள் எங்கே வழிகட்டாங்கட்டா இங்கே தான் வழிகட்டது இந்த ஜஹம் பின் சஃப்வான்ற வரலாற்றை இவண்ட வரலாற்றை நம்ம எடுத்து பார்க்குற சமயத்தில் இவர் முறையாக ஹதீதுகளை மார்க் அறிஞர்கள்கிட்ட அந்த காலத்தில் காணப்பட்ட இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்கிட்ட போய் எதுவும் படித்ததெல்லாம் கிடையாது இவர் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தார் இவர் ஹுனு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் முல் ஹைதூன்கள்னு சொல்லுவாங்க ஜனாதிகான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த உலகம் வமா யுகலிக்குனா இல்ல தஹர் வமாகிய அந்த இந்த உலக வாழ்க்கை தான் என்ன எங்களை சும்மா நமூத்து வனாகியா நாங்கள் மௌத்தாகரம் உயிர் பெறுறோம் வமா யுகலிக்குனா இல்ல தஹர் எங்களை அந்த காலந்தான் அழிக்குது என்று சொல்லக்கூடிய தஹரியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டம் வழிகேடு இப்படி ஒரு வழிகேடு என்ன இந்த உலகத்தை படைச்சவன் ஒன்று கிடையாது இதெல்லாம் காலத்தால் உருவாகிய ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டத்தோடு போய் இவன் வாதிடுறான் இந்த ஜஹம்பின் சஃப்வான் போய் வாதிடுறான் அவன் கேட்குறாங்க நீ அல்லா இருக்கிறான்னு சொல்கிறா தானே அல்லா இருக்கிறான் என்பதை புல ரீதியாக ஐம் புலன்கள் ரீதியாக நீ எங்களுக்கு காட்டு அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இவர் அதை வந்து நிரூபிக்க போய் அவங்க கேட்கிட்ட நேரத்தில் அவங்களுக்கு எப்படி அல்லாவை பற்றி சொல்வது என்று யோசிக்க போனத்தால் இவர் வழிகட்டு போனார் என்பதை இவருடைய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ எனவே யாரோட வியாப வியா விவாதம் பண்ண வேண்டும் என்ன விஷயங்களில் விவாதம் பண்ண வேண்டும் என்பதையெல்லாம் குரான் சொன்னால் நமக்கு சொல்லுகிறது அதை சலபு கொள்ற வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் யாருக்கிட்ட போய் என்ன பேசணும் என்ன அறிவோடு பேச வேண்டும் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக இஸ்லாத்தை பற்றி விமர்சிக்கிறார் என்று சொல்லுகின்ற சமயத்தில் எனவே அவரோட அவருடைய வாதத்துக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவர் அந்த அறிவு புலனோடு அது தொடர் அவர் அவர் என்ன வாதம் சொல்றார் என்பது சம்பந்தமான சரியான ஒரு அறிவு இல்லாம போய் பேசினா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் ஒன்று இவருக்கு மத்தியில இவர் அதாவது குரான் சுன்னா வந்து விமர்சிக்கப்படுறதுக்கு இவர் காரணமாக போகலாம் அல்லது இவர் வழிகட்டு போய் இவர் அடைய அவன் சொல்ற சரிதானே இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இவர் என்ன செய்யலாம் இவர்கிட்ட இருக்கிற அறிவையில இருந்து இவர் ஒரு வழிகட்டுல வரலாம் அப்ப இந்த ஜஹம்பின் சஃப்வான நம்ம பார்க்கிற சமயத்துல இவர் எங்க வழிகட்டு போனார்னு சொன்னா இந்த அமைப்புல தான் வழிகட்டு போனார் என்னன்னு சொன்னா இந்த உலகம் தானாக உருவாகியது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தினரோடு போய் இவர் விவாதம் செஞ்ச காரணத்தினால அவங்கள்ட்ட அவங்க கேட்கிற மாதிரி அல்லாவை பத்தி இவர் சொல்ல போன விளைவாக இவர் என்ன முடிவுக்கு வந்தார் சொன்னா ஈமான் என்று சொன்னால் மாரிஃபத்துல்லா ஈமான் என்று சொன்னா அல்லாவை பத்திய அறிவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒத்தர் மோமின் தான் இவங்களுடைய பார்வையில் ஃபிரான் மோமின் அதை போல இப்பிலீஸ் ஒரு மோமின் அல்லாவை பற்றி தெரியலை என்று சொன்னால் குவர் 
அல்லாஹ் பத்தி ஒருத்தர் தெரிஞ்சிடான்னு சொன்னா இன்னும் இவருடைய இவங்களோட கொள்கையில சொல்லப்படுது அவர் சிலுவையை வணங்கி ஏனைய ஒரு சிலுவையை வணங்கி அதை கடவுளாக ஏற்று ஏனைய சிலைகளை வணங்கி அதிலே இறந்து போனாலும் அவர் மோமின் தான் ஏன்றா அவர் அல்லாவை பற்றி அறிஞ்சிருந்தார் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இந்த ஜஹமியாக்களுடைய நிலைப்பாடாக இருந்துச்சு ஏன்று சொன்னால் இவங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க இவங்க ஏன் இந்த ஜஹமியா வழிகேடு எங்கே உருவாயிச்சு எப்போ உருவாகிச்சு என்பதை நம்ம பார்க்குற சமயத்தில் அதாவது ஹிஷாம் பின் அப்துல் மலிக் ஹிஷாம் பின் அப்துல் மலிக் ரஹிமோல்லா உமையா ஆட்சியுடைய நடுப்பகுதியில் வந்த ஒரு ஹலிஃபா இவருடைய காலத்தில் இவர் நூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் ஆட்சி செய்கிறார் இவருடைய காலத்தில் தான் இந்த ஜஹம்பின் சஃவான் என்றவன் தோன்றி இந்த ஜஹமியா வழியேடு உருவாகியது எங்கே உருவாகிச்சுன்னு சொன்னால் ஹுராசான் பிரதேசம் மத்திய ஆசிய பிரதேசத்தில் திருமி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊரில் தான் இந்த வழிகேடு உருவாகிச்சு என்ன காரணத்துக்காக உருவாகிச்சு என்பதை மூன்று காரணங்கள் வரலாற்றில் சொல்லப்படுது அதில் முதல் முதலாவது தான் நான் சொன்னது அதாவது இந்திய இந்தியாவை சேர்ந்த இந்தியாவில் காணப்பட்ட இந்த பகுத்தறிவுவாதிகள் காலத்தால் தான் இந்த உலகம் உருவாகிச்சு காலந்தான் நம்மை அழிக்கிறது என்ற கருத்திலே உள்ள ச இவங்களோட இவன் விவாதம் செஞ்ச காரணத்தினால தான் இந்த வழிகேட்டை இவன் என்ன செஞ்சு கொண்டான் அவங்கள்டிருந்து எடுத்துக்கொண்டான் என்ற ஒரு செய்தியும் சொல்லப்படுகிறது அதே போல இவன் வந்து முக்காத்திபுல் சுலைமான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தன் உருவாகியிருந்தான் இவனும் ஒரு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் தோன்றிய ஒரு வழிகட்ட பிரிவை உருவாக்கியவன் இவன் ஹுராசான் பிரதேசத்தில் உருவா தோன்றியவன் தான் இவன் இவன் வந்து அல்லாஹு தாலாவுக்கு அல்லாஹு தாலாவுக்கு அல் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் அல்லாஹுடைய பண்புகள் பெயர்கள் என்ன என்பதை விழாவாரியாக சொல்ல பேத்து அல்லாஹ் தான் எங்கில் நம்ம அதாவது இன்றைக்குள்ள மனிதன் அல் ஹுலூல் அல் இத்திஹாதுன்னு சொல்லுவார்கள் வகுதத்தில் வஜூதுனாலும் சொல்லுவாங்களே இந்த அல்லாஹ் தான் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக நடமாறுகிறான் என்ற கருத்தை இந்த முக்காத்திபுல் சுலைமான்றவன் சொன்னானான் இவனை எதிர்த்து இந்த ஜஹம்பின் சஃபான் என்பவன் என்ன செஞ்சான் விவாதம் செஞ்சான் அந்த விவாதத்தில் அவனுடைய தற்க அவனுடைய அவன் வச்ச அந்த வாதத்துக்கு பதில் சொல்ல போய் இவன் என்ன செஞ்சான் அல்லாஹ் அதாவது ஒருத்தர் ஈமான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை பற்றி அறிவிருந்தால் போதும் என்ற வழிகேட்டை எடுத்துக்கொ ஜஹமியாக்களுடைய அந்த அடிப்படை வழிகேடுகளை இவன் எடுத்துக்கொண்டான் என்ற ஒரு செய்தியும் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது ஒரு இந்த வழிகேடு உருவாகிறதுக்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்குற சமயத்தில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல் இந்த ஜஹம்பின் சஃபான் என்பவர் வந்து இவருடைய பூர்வீகம் வந்து கூபா இப்போ பார்த்தீங்க கூபா ஈராக்கில் உள்ள கூபா தான் இவருடைய பூர்வீகம் சென்ற வழிகேடுகள் எல்லாம் பார்க்குற சமயத்தில் இந்த கூபாவுக்கு நிறைய சம்பந்தம் இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் இவரும் அந்த கூபாவை சேர்ந்த பூர்வீகத்தை உடைய அதுக்காக வேண்டி கூபாவில் தோன்றியவர்கள் எல்லாம் வழிகட்டவர்கள் என்ற அர்த்தமும் கிடையாது ஏன்னா ஈராக்கில் தான் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் உரு தோ உருவாகினார்கள் இமாம் ஷாபி அங்கே போயிருந்தாங்க அதை போல் ஏ நிறைய இஸ்லாமிய நல்ல தரமான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் உருவாகிய இடமாக ஈராக் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இது போன்ற ஒரு இந்த மாதிரியான வழிகேடர்களுடைய பூர்வீகமாகவும் அது இருந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ எனவே இந்த ஜஹம்பின் சஃபான் என்பது சுத்த அரபு மொழியை பேசக்கூடிய அர பிறப்பால் ஒரு அரபி ஆனால் இவருக்கு மார்க்க அறிவு எதுவும் அதாவது குறிப்பாக குரான் சுண்ணாவை பற்றிய சுண்ணாவை பற்றிய அறிவு இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலும் உலமாக்களிடம் போய் இந்த விஷயங்களை தெரிந்து படிக்காத ஒரு காரணத்தினாலும் இவருக்கு மார்க்கருவி தொடர்பில் காணப்பட்ட மடமையினால தான் இப்படி ஒரு வழிகேட்டை இவர் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் என்ற செய்தியும் இவருக்கு சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த வழிகேட்டை இவன் எங்கே இருந்து எடுத்துக்கொண்டான்னு சொன்னால் ஜாதிபின் திருகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் அவனிடமிருந்து தான் இந்த ஜஹம்பின் சஃவான் என்பவன் இந்த அல்லாவை பற்றிய பின்னால் அவங்களோட வழிகேடு என்ன என்பதையெல்லாம் நம்ம பட்டியல் போட்டு பார்க்குற சமயத்தில் எங்கிருந்து இவர் எடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஜஹமியாக்களை பொறுத்த மட்டில் ஆரம்ப காலத்தில் மிக சொற்பமானவர்களாக தான் இருந்தான் இந்த ஜஹமியாக்களை பொறுத்த மட்டில் நம்ம முர்ஜியாக்களுடைய அந்த சம்பவத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சென்ற அமர்வில் முர்ஜியாக்களை பற்றி நம்ம பார்த்தா தானே அதில் ஜஹமியாக்களை பற்றி ஜஹம்பின் சஃவான் என்பவன் இந்த முர்ஜியாக்கள் ஈமானுடையத்திலே நான்கு வி விதமாக நம்ம பிரித்தோம் அதில் முதலாவதாக அல் ஈமான் என்று சொன்னால் மாரிஃபத்துல் தான் அல்லாவை பற்றி அறிவிருந்தால் ஒருத்தர் மோமினாக போய்விட்டார் அல்லாவை பற்றி ஒருத்தருக்கு தெரியாது என்று சொன்னால் அது குபுர் இந்த ஜஹம்பின் சஃவான் அங்கேருந்து தான் அந்த முர்ஜியா வழிகேட்டிலிருந்து நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்னேன் 
ஹவாரிஜிகள் எப்படி அந்த ஹுரூஜியத் வழிகட்டிலிருந்து ஆரம்ப இஸ்லாமிய உம்மத்தில் தோன்றிய இந்த ஹவாரிஜி ஷியா என்ற இந்த ரெண்டு வழிகள் இது 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 ரெண்டும் தான் பின்னால் தோன்றிய அனைத்து விதமான வழிகேடுகளுக்கும் மூல வேறாக இருந்துச்சு இதிலிருந்து வந்த ஃபித்னாக்கள் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி மாறி அதுக்கு நாங்கள் அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து மாறுகிறோம் என்று சொல்லி புதிய ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து அப்படி அப்படி அப்படியே வேறோடு வேறாக அப்படியே தொடர்ந்து வந்த வழிகேடுகளில் மிக மோசமாக சிந்தனை தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியது மாத்திரமல்லாமல் முத்தசிலாக்கள் அஷரியாக்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் பகுத்தறிவு பூர்வமாக வகையை ஆய்வு செஞ்சு தங்களுடைய சிந்தனைக்கு இது பொருந்ததில்லை என்ற காரணத்துக்காக வேண்டி மறுக்கக்கூடிய வழிகேட்டை உருவாக்கிய பெருமை இந்த ஜஹமியாக்களுக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா இந்த ஜஹமியாக்கள் அதுக்கு பின்னாலே தான் மோத்தசிலாக்கள்லாம் வருது இங்கே இவங்க தான் அடிப்படை இந்த இவங்க தான் பின்னால் என்ன அல்லாஹு தாலாவுடைய பண்புகளை மறுத்த வழிகேடலாம் அல்லாஹு தா ஜஹமியாக்களுடைய வழிகேடை பற்றி நம்ம பார்க்குற சமயத்தில் இவங்களுடைய தேவையில்லாத இந்த ஆய்வின் காரணத்தினால அல்லாஹு தாலாவுக்கு இருப்பதாக வரக்கூடிய பேர்கள் பண்புகள் எல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை ஏன் இல்லை அல்லாவை நம்ம அல்லாஹு தாலா கேட்குறான்னு சொன்னால் படைப்புகளோடு ஒப்பிட்ட ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம ஆகிடுவோம் அப்போ அல்லா ஒரு படைப்போடு ஒப்பிடுமா நமக்கு ஒப்பிடக்கூடாது எனவே கேட்கக்கூடிய என்ற ஒரு பண்பு அல்லாவுக்கு கிடையாது என்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க அல்லாஹு தாலா கேட்குறான் அல்லாஹு தாலா பார்க்கிறான் அல்லாஹு தாலா பேசுகிறான் அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த முறைப்படி ஏன்னா அல்லாஹ் பேசுகிறான் என்பதை மூசாலை சலாடத்தோடு அல்லாஹு தாலா பேசினான் என்பதை நம்ம குரான் சுனாலிருந்து பார்க்குறோம் எப்படி பேசினான் அல்லா எப்படி பேசினான் யாருக்கு தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது அல்லாஹு தாலா பேசினா இந்த அல்லாவுடைய பண்புகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மை விட முன்னுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரு ரசூல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க தானே சஹபாக்களுக்கு எந்த ச நபி தோழராவது ரசூல்லாட்ட பத்தி யார சொல்லலா அல்லாஹு தாலா பேசுறான்டா எப்படி பேசுறான் அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்படி எங்கேயுமே ச நபி தோழர்கள் கேட்கல அல்லாஹு தாலா அரிசின் மேலே உயர்ந்திருக்கிறான் யா எப்படி உயர்ந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி கேட்டாங்களா கேட்கல பாருங்க இமா மாலிக் ரஹ்மல்லாவிட்ட ஒரு மோத்தசில் மோத்தசிலா கொள்கையை சேர்ந்த ஒருத்தர் இந்த இந்த கொள்கையால் இந்த ஜஹ்மியாட குட்டிகளில் ஒன்று தான் இந்த மோத்தசிலா இந்த கொள்கையை சேர்ந்தவர் வந்து இமா மாலிக்கிட்ட கேட்குறாரு இமாமே இமா மாலிக் ரஹ்மல்லாவிட்ட கேட்குறாரு அதாவது அல்லாஹு தாலா அரசியல் மேலே உயர்ந்திருக்கிறான் சொன்னால் அந்த இஸ்திவா எப்படி எப்படி எல்லாம் உயர்ந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ இமா மாலிக் பதில் சொல்கிறாரு அல் இஸ்திவா உம் அலூம் அல்லா அரசுக்கு மேலே உயர்ந்து உள்ளான் என்பது அறிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா அர் ரஹ்மான் அல் அல் அரசு இஸ்தவான்னு குரான் சொல்கிறது அது இதிலேயும் அது தொடர்பான விஷயங்களை பார்க்குறோம் அதை வச்சு இமா மாலிக் சொல்கிறாரு அல்லா அரசின் மேலே உயர்ந்துள்ளான்றது ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது குரான் சொன்னால் சொல்கிறது அது எப்படி என்பது எப்படி அல்லா உயர்ந்திருக்கிறான் என்பது அறியப்படாத ஒன்று அதை பற்றி கேள்வி கேட்பது பிதாத்து மார்க்கத்தில் புதிதாக ஒன்றை உருவாக்குறது இந்த ஆளை இவனை இந்த மஜிஸை விட்டு வெளியேற்றுங்கள் என்று சொல்லி இமாம் மாலிக் ரஹ்மல்லா அவர்கள் சொன்னார் என்பதை பார்க்கல இமாம் மாலிக் அந்த அந்த இடத்துல அவருக்கு இஸ்திவாண்டா எப்படின்னு விளங்கப்படுத்தலாம் போகல ஏன்னா கேள்வி கேட்கக்குள்ளே விளங்கிட்டேன்னா இவங்க எந்த எந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்க போகிறாங்கன்னு சொன்னால் இது விலங்குறதுக்காக கேட்குற கேள்வியா அல்லது அவர் தானும் குழம்பி அடுத்தவரையும் குழம்புறதுக்காக கேட்குற கேள்வியா ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் கேள்வி பதில் வைக்கிற சமயத்திலேயே சில கேள்விகள் வருகின்ற போதே விளங்கும் இந்த கேள்வி இந்த இடத்துல கேட்கப்படுறதுக்கான பின்னணி என்ன என்ன நோக்கம் கேட்குற நபர் உண்மையிலே அறிஞ்சு கொள்றது கேட்குறாரா அல்லது கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறவர் டெஸ்ட் பண்ணுறது கேட்குறாரா அல்லது இப்படி கேள்வி கேட்டு இன்னொரு நபரை தாக்குறது கேட்குறாரா என்பதை என்ன செய்யலாம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எனவே அறிஞ்சு கொள்றது கேட்குற கேள்வியும் விதண்டாவாதத்தை கேட்குற கேள்வியும் சேலஞ்ச் போடுறது கேட்குற கேள்வியும் நமக்கு என்ன செய்யலாம் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ எனவே தான் இம்மா மாலிக் ரைமல்லா அவர் விழாவாரியவனாக அவருக்கு விளங்கப்படுத்தலை இந்த விஷயத்தில் கேட்பதே பிஜ அது இவரை வெளியே போடுங்கன்னு சொல்லி இம்மா மாலிக் என்ன செஞ்சிட்டாரு அனுப்பிட்டார் என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இதுதான் செலவுகளுடைய மண்ணஜ் அல்லாஹு தாலாவை பற்றி குரான் சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது இந்த உலகத்தில் எந்த படைப்பும் காண இயலாது நாளை மறுமையில் மோமீன்கள் அல்லாஹ் தௌபிக் செஞ்சு அந்த மக்கள் தான் அல்லாவை கண்டுகொள்வார்கள் அப்போ என்ன செய்யலாம் அல்லா எப்படி என்பதை நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் அது வரைக்கும் இந்த உலகில் வாழ்ந்த எவருக்கு நபிமார்களோ மலக்குமார்களோ யாருமே என்ன செய்யவில்லை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனை காணவில்லை உலகில் யாரும் காணவும் முடியாது அல்லாவை பற்றி நமக்கு எப்படி தெரியும் 
குரான்ல அல்லாஹு தலை தன்னை பற்றி சொல்லியிருக்கிறான் ஹதீதில் ரசூ சல்லாஹு அலிஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க உள்ளதை உள்ளவாறு நம்பிக்கிட்டு போகிறது தான் சஹாபாத்துடைய வழிமுறை சலபுகளுடைய வழிமுறை அதில் போய் ஒருத்தர் தோண்டுவது தேவையில்லாத ஆய்வு செய்வது இன்னொருத்தர் கேட்குறாரு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறதுனா தெரியாதுன்னு சொல்லு இது குரான் சொன்னால் இப்படி தான் சொல்லுது இப்படி நம்புறது தான் எங்கட நம்பிக்கை இதில் கேள்வி கேட்க கூடாது என்பதை குரான் சொன்னால் நமக்கு தடுத்திருக்குது எனவே இதை நம்புறேன்டா நீங்கள் நம்பலாம் நம்பாது போனால் நம்பாது போகலாம் எனவே நம்ம அவருக்கு இதை விளங்கப்படுத்தி எக்ஸ்ட்ரா வாங்க சொல்லவில்லையே என்ற எந்த குற்றமும் கிடையாது என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இப்படி தேவையில்லாத ஆய்வு ஒன்று செய்ய போனதால தான் இந்த ஜஹம் பின் சஃபான் என்றவர் இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு வழிகேட்டை உருவாக்கி அது மாத்திரமல்லாமல் பின்னால் இந்த பகுத்தறிவு ரீதியாக பேச போய் அல் குரான் குரான் என்று சொன்னால் என்ன கலாமுல்லா குரான் என்பது அல்லாஹுடைய வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தை ஜிப்ரில் அலேஸ்லாம் ரசூல்தாய் சல்லாஹு அலேஸ்லம் அவர்களுக்கு ஓதி காட்டினாங்க நபி சல்லாஹு அலேஸ்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு ஓதி காட்டினாங்க அப்பதான் குரான் என்பது இவங்க இதில் தேவையில்லாத ஆய்வு செய்யப்பது குரான் என்பது இறக்கப்பட்ட அதாவது படைக்கப்பட்டது குரான் என்பது என்ன படைக்கப்பட்ட ஒன்று மனிதனால் படைக்கப்பட்டது தான் குரான் என்ற மாதிரியான வழிகேடுகளை எல்லாம் இவங்க உருவாகி நாங்கள் இந்த தேவையில்லாத ஆய்வு செய்ய போன காரணத்தினால இன்னும் இவங்களுடைய இவ இவ யார் இந்த ஜஹம் பின் சஃபான் என்பவர் இப்படி ஒரு வழிகேட்டை உருவாக்குறதுக்கு என்ன பின்னணியாக இருந்துச்சு என்பதை நம்ம தேடி பார்க்குற சமயத்தில் இவருடைய பரம்பரை இந்த இவர் யாரோடு தர்க்கம் புரிஞ்சார்களோ அந்த தர்க்கம் புரிஞ்சவர்கள் இன்னொரு செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் இம்முடி தேமியா போன்ற நிறைய அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஜாதி புனித் தருகம் யார்கிட்ட இருந்து இந்த வழிகட்டை எடுத்தாண்டு பார்க்குற சமயத்தில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஸ்லாம் அவர்களுக்கு சூனியம் செய்த லபீது புனில் ஆசம் என்ற இந்த யகூதிகிட்ட இருந்து தான் தாலுத் என்ற ஒருத்தர் எடுத்தான் அந்த தாலூத்துட்டு இருந்து தான் இந்த அபான் பின் சமான் என்றவன் இந்த வழிகட்டை எடுத்துக்கொண்டான் அபான் பின் சமான்ட்ட இருந்து தான் ஜாதி பின் திருகம் இந்த வழிகட்டை சிந்தனை எடுத்துக்கொண்டான் இந்த ஜாதி பின் திருகத்திட்ட இருந்து ஜஹம் பின் சஃபான் என்பவன் இந்த வழிகேட்டை எடுத்துக்கொண்டான் அப்போ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இவங்க பெ ஆரம்ப காலத்தில் பெரிய ஒரு செல்வாக்கு பெற்ற நிறைய அமைப்புகளெல்லாம் இருக்கலை ஆனால் நான் ஃபெஸ்ட்டுக்கே உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு சின்ன வழிகேட்டை உருவாக்கி ஒத்த ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் போதும் அது பின்னால் என்ன செய்யும் பல்லுக்கு பெருகி அதில் அதை அப்படியே என்ன செய்யும் வேறு வேறு வகையாக பிரிஞ்சு போய் அப்படி உருவாகினே தான் மௌத்தசிலாக்கள் அஷரியாக்கள் போன்ற இந்த வழிகேடுகள் எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு இந்த ஜஹமியாக்கள் மிக அடிப்படையான ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறாங்க என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இதுதான் இதனுடைய விஷயம் நம்ம இதுக்கங்கால விழாவாரியாக இதை பற்றி போவதுக்கு அவசியம் கிடையாது இப்போ இவங்களோட அக்கைதா என்ன என்ன கொள்கையில் இவங்க இருந்தாங்க ஏன் இவங்க வழிகேடு என்று சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னான்னு சொல்கிற சமயத்தில் இவங்களுடைய அக்கீர் என்னன்னு சொன்னால் அல் ஈமான் ஹுவல் மாரிஃபா ஈமான் என்று சொன்னால் அல்லாவை பற்றி ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நம்ம ஈமான்ட்ட என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஈமான் என்று சொன்னால் உள்ளத்தால் நம்ப வேண்டும் வாயால் மொழிய வேண்டும் செயல்களால் அதை நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் ஒருத்தர் ஈமான் என்பதுக்கான சரியான வரைவிளக்கணும் இவங்களுடைய வழிகேடு என்னன்னு சொன்னால் ஈமான் என்று சொன்னால் அல்லாவை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் ஹுத்தாலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் பெயர்களை எல்லாம் இல்லை என்று மறுத்தார்கள் என்ன காரணம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் படைப்புகளோட தேவையில்லாத ஆய்வுகளை செய்ய போய்த்து அல்லாஹ் ஹுத்தாலாவுடைய பெயர்கள் பண்புகளை எல்லாம் குர்வான் சொன்னால் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை எல்லாம் மறுத்தார்கள் அதே போல் அல் குர்ஆன் படைக்கப்பட்டது என்ற ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் அதே போல தான் அல்லாஹ் தான் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்கிறான் அல் ஹலூல்னு சொல்வார்கள் அதாவது இந்த உலகில் அல்லாஹ் மனித உருவத்திலே இருக்கிறான் என்ற ஒரு கருத்தை இந்த ஜஹமியாக்கள் தான் விதைத்தார்கள் இவங்களோட வழிகேட்ட சிந்தனைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது அதே போல் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியாது அல்லாஹு மூமீன்கள் பார்ப்பார்கள் நாளை மறுமையில் அதாவது சந்திரனை பரிபூர்ண சந்திரத்தை எப்படி பார் எந்த தடையும் இல்லாமல் நம்ம பார்ப்போமோ அதே போல் நீங்கள் மோமீன்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாவை பார்ப்பார்கள் என்று ஹதீதின் சொல்கிறது குரான்லையும் நம்ம அது தொடர்பான விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இவர்களுடைய தேவையில்லாத வேண்டாத ஆய்வினால் அல்லாஹு தாலாவை மறுமையில் பார்க்க முடியாது என்ற ஒரு வழிகட்ட சிந்தனையை சொன்னார்கள் அதே போல தான் கலா கதிர் விஷயத்திலே அல் ஜபிர் என்ற ஒரு கருத்து என்னன்னு சொன்னால் நான் கதரியாக்களோடு படிக்க அது சம்பந்தமாக சொல்ல நேரம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மனிதனுக்கு என்று எந்த விதமான சுதந்திரமும் கிடையாது 
மனிதன் வந்து எப்படி உதாரணத்துக்கு மழை பெய்கிறதுன்னா மழை அதவாக பெய்கிறதா இல்லை அல்லா தானே மழையை பெய்ய வைக்கிறான் இதை போல மனிதனுக்கென்று நம்ம பார்க்குறோம் கலாக்கதில் தொடர்பிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் மனிதனுக்கு வஹதை நான் ஹுன்னஜிதேன் இரண்டு பாதைகளையும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் காட்டியிருக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு நல நல்லது எதுன்னு தெரியும் கெட்டது எதுன்னு தெரியும் அப்படின்னே இது இது நான் இந்த நல்லதை செய்தால் எனக்கு இன்னது கிடைக்கும் இந்த கெட்டதை செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும் என்ற அறிவு எல்லோருக்குமே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எனவே இது இது நாளை மறுமையில எங்களுக்கு பெரியோரு எங்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் நாளை மறுமையில அவர்களுடைய நாக்குகள் அவர்களுடைய உறுப்புகள் என்ன செய்யும் அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லுன்றத குரான் சொல்லுகிறதா இல்லையா நாளை மறுமையில இந்த அடியார்களுடைய உறுப்புகளே அவர்களுக்கு எதிராக என்ன செய்யும் சாட்சி சொல்லும் எனவே அல்லாஹு தாலா எல்லோருக்கும் தெளிவான அறிவையும் ஆதாரத்தையும் கொடுத்து தான் நாளை மறுமையில தண்டிக்கிறாங்க நாளை மறுமையில யாரும் அந்நியாயமாக தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஒமையாமல் மிஸ்கால தர்றத்தின் ஹைரை ஏரா ஒமையாமல் மிஸ்கால தர்றத்தின் ஷர்ரை ஏரா அணு அளவு தீமை செஞ்சாலும் கண்டு கொள்வாரு அணு அளவு நன்மை செஞ்சாலும் கண்டு கொள்வார் அப்ப எனவே அது அதான் அதாவது நாங்கள் நாளை மறுமையில் மவாசீனுல் கிஸ்த் நீதிக்கான நேர்மையான தராசை நிரப்பும் அந்த இடத்தில் ஒரு கொம்பு உடை ஒரு ஆடு இன்னொரு ஆட்டை கொத்தி கொம்பு உடைச்சிருக்கு சொன்னா அதுக்கு என்ன செய்யப்படும் நாளை மறுமையிலே தீர்ப்பு சொல்லப்படும் என்ற அளவுக்கு நீதியான அதாவது நாளை மறுமை என்பது யோமுல் கியாம அந்த மறுமை நாள் என்பது நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய நீதிக்கான எல்லோ இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த அனைவருக்கும் சரி சமமான நீதி வழங்கப்படக்கூடிய அதன் மூலமான பிரதிபலன்களையும் காணக்கூடிய ஒரு நாளாக மறுமை இருக்கிறது இதே அல்லாஹுடைய நீதிமன்றம் அப்ப எனவே இப்போ நம்ம ஜஹமியாக்களுடைய வழிகேடுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதில் அல் ஹலுல் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே மனித தோற்றத்திலே இருக்கிறான் என்ற இந்த வழிகேட்டை அவர்கள் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹாவை பார்க்க முடியாது என்ற வழிகேட்டை சொன்னார்கள் அதே போல் அடியார்களுக்கென்று எந்த விதமான தெரிவு சுதந்திரம் இல்லை அடியார்கள் வந்து மஜ்பூரின்கள் அதாவது அவர்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு தெரிவு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவில்லை அவங்களுக்கு நல்லதை கடுதியை தெரிவு செய்கிறதுக்கான எந்த சுதந்திரம் இல்லை அல்லாஹுடைய ஒரு கடுமையான ஒரு ஜபருத்துன்னு சொன்னேன்னா மனிதனுக்கு எந்த விதமான தெரிவு சுதந்திரம் கொடுக்காம மனிதனை பலம் பலவந்தமாக இந்த வேலை செய்வதற்காக அல்லாஹு தாலாவை அப்படி வைத்திருக்கிறான் என்ற மாதிரியான ஒரு வழிகேட்டை இந்த வழிகேட்டை அவங்க சொன்னாங்க அது மாத்திரமல்லாமல் கபர் வேதனையை மறுத்தது அதே போல் நாளை மறுமையில் மீசான் சராத் என்று சொல்லக்கூடிய பா அந்த பாலம் ஹவுது என்று சொல்லக்கூடிய தடாகம் இதெல்லாம் இல்லைன்னு மறுத்தாங்க இன்கார் ஷஃபா நாளை மறுமையில் மோமீன்களுக்காக வேண்டி ஷஃபாத்தை நபிமார்கள் செய்யக்கூடிய ஷஃபாத்தை மறுத்தாங்க அதிலையும் சுவனம் ஜன்னத்து அதாவது சுவனம் அதே போல் நரகம் என்பது இல்லை அது அழிஞ்சு போயிடும் என்ற ஒரு க அதை இல்லைன்னு சொன்னாங்க அது அழிஞ்சு போயிடும் என்ற ஒரு க கருத்தையெல்லாம் இவர்கள் சொன்னது மாத்திரமல்லாமல் அல் ஹுரூஜாலா உலாத்தில் உமூர் அதாவது ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஹவாரிஜிகள் செய்த அந்த வேலை ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக என்ன செய்கிறது கிளர்ச்சி செஞ்சு நாட்டிலே அமைதியற்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குறதுக்கான இந்த போன்ற கிளர்ச்சிகளையெல்லாம் இவர்கள் செய்தார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் இவங்க தொடர்பில் இவங்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு வழிகட்டை உருவாக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறது என்பதை பற்றி பார்க்குற சமயத்தில் இவர்களில் இவர்களில் இந்த ஜஹம் பின் சஃப்வான் போன்றவர்களை இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய காஃபிர் என்று சொல்ல சொல்லிய இமாம்களே நம்ம பார்க்குறோம் அது மாத்திர அப்படி இல்லாமல் இவங்களுடைய இந்த வழிகேடு ஏன்னா ஒருத்தரை குறித்து காஃபிர் என்று சொல்வதுக்கும் இவருடைய இந்த செயற்பாடு இந்த நடப்பு நடைமுறை கா குபுரைக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அது சென்ற வருடத்துக்கு முந்தைய வருடத்தில் நம்ம அல் வலா உ அல் பரா உ என்ற பாடத்திலெல்லாம் அது தொடர்பாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் எனவே அதை அதில் தெளிவில்லாதவர்கள் அதை என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் மீட்டி பார்த்து கொள்ளலாம் ஒருவரை நம்ம குறித்து இவர் வழிகேடு இவர் காப்பிடு நமக்கு சொல்லலாம் அவருடைய செயற்பாடில் இப்படி குபுருடைய வேலையை இவர் செய்கிறார் என்று சொல்லலாமே தவிர அது லொஜிக் அடிப்படையில் அப்போ குபுரை வேலை செஞ்சால் காப்பிடு தானேனாலும் கேட்கப்படாது ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி சொல்கிறது கூடாது இஸ்லாமிய அடிப்படையில் எனவே இவங்களுடைய இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாம் குபுர் அதாவது இஸ்லாமிய உம்மத்தில் குரானை சுன்னாவை 
மறுக்கக்கூடிய மிக மோசமான வழிகேட்டுகளுக்குரிய அடிப்படைகளை கொண்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி விமர்சித்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அறிஞர்களையும் பார்க்குறோம் உண்மையில் இந்த ஜஹமியாக்கள் என்ற இந்த வழிகேட்டுகளை நம்ம பார்க்குற சமயத்தில் ஏன் நம்ம பார்க்குற மறுபடியும் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிற காரணம் என்னான்னு சொன்னால் எங்கள் அக்கீதா தொடர்பில் இஸ்லாமிய அக்கீதா என்பது மிக தெளிவானது எல்லோராலும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியது ஏண்டா நம்ம இந்த விஷயங்களில் எப்போவுமே மார்க் நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சென்ட்ரல் வகுப்புலையும் சொல்லியிருக்குது மார்க்க விஷயங்களில் குரான் சுண்ணாவுக்கு மாற்றமாக இருப்பது இப்போ இல்லைனா ஒரு வழிகேட்டு என்ன செய்யலாம் நம்ம வழிகேடுகள் எது என்று கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையான அறிவு நமக்கிட்ட இருக்கும் என்று சொன்னால் அவைகள் முளைக்கின்ற போதே துளிர் விடுகின்ற போதே நமக்கு விளங்கிடும் ஆ இது ஒரு தப்பான ஒரு எங்கேயோ கொண்டு போய் சேர்க்க போகுது அது அறிவுள்ள அறிவுள்ள மக்களுக்கு அந்த அறிவு இருந்தால் தான் அது தெரியப்படும் இல்லாட்டி என்ன செய்யாது தெரிய வந்த இமாம் ஹசன் பசரி சொல்லுகின்ற சமயத்தில் ஒரு பித்தினா வந்துச்சுன்னு சொன்னால் வருவதற்கு முன்னாலே ஆளுங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்கிறாங்க வந்து அடித்து எல்லாம் ஒட்ட செரிஞ்சிட்டு போனது பிறகு தான் சாதாரண மக்கள் கிடையாது வந்தது இவ்வளோ பெரிய வழிகேடு என்று இப்போ தான் நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஏன்னா வார நேரத்தில் டக்குன்னு எஃபெக்ட் ஆகிறவர் இது தொடர்பான அறிவில்லாதவர்கள் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அவசரமாக எஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க இந்த வழிகேடுகள் தான் அப்படி தான் வந்துச்சு ஒத்த ரெண்டு பேர் சொன்ன ஒரு ஒரு சில இது போன்ற செயற்பாடுகள் இது போன்ற கருத்துக்கள் அடுத்தவங்க அதுக்கு அவசரமாக கவரப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் அது அப்படியே பல்கி பெருகி மோசமான கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இவர் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் என்பதுக்கு நம்ம இஸ்லாமிய உண்மத்தில் இந்த வழிகேடுகளை இந்த வழிகளுடைய அடிப்படைகளை பார்க்குற சமயத்தில் அழகாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ எனவே அக்கீதா பாடம் எல்லா பாடங்களையும் நம்ம படிப்பதை போல் அக்கீதா தொடர்பான விஷயங்களில் எங்கே என்ன அமர்வு நமக்கு கிடைச்சாலும் அதிலிருந்து நம்ம பெறுவது நம்ம நாங்கள் சொர்க்கம் நரகம் போகிறதுக்கான வழியை தெரிவு செய்வதற்கான ஒரு இல்மு தான் இந்த அக்கீதா என்பது இஸ்லாமிய கொள்கை தொடர்பான ஒரு தெளிவு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இதில் ஒரு அடிப்படையான ஒரு வாசிப்பும் ஒரு அறிவு நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு சொன்னால் அதில் நம்ம எஹ்லாஸோடு இருப்போம்னு சொன்னால் என்ன விதமான குழப்பங்கள் வந்தாலும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அதிலிருந்து சத்தியத்தை தேடுவதற்கான ஒரு வழியை நமக்கு காட்டுவான் என்ற எஹ்லாஸோடு நீயத்தோடு இந்த விஷயங்களை அறிஞ்சு வச்சுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் நாம் படிக்கக்கூடிய இது போன்ற நல்ல செய்திகளை எங்களோட வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி நாளை மறுமையிலே அவனை அவன் சொன்ன வெற்றி பெற்ற கூட்டத்தில் என்னையும் உங்களை மாக்குவானாக ஆதாம் அணிந்து வல்ல அல்மந்தல்ல